എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇനി അപ്പൊ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ പോയിന്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ പി പി അത് അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പവർ പ്രൈമറിയിലെ പവറും സെക്കൻഡറിയിലെ പവറും ഈക്വൽ ആണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ആ പ്രൈമറിയിലെ പവറും സെക്കൻഡറിയിലെ പവറും ഈക്വൽ ആയ കാരണം വി പി ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഐ എസ് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ചുറ്റിലെ ഒരു ടേണിലെ വോൾട്ടേജ് ഇ എം എഫ് രണ്ടിലും പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും ഈക്വൽ ആണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റില് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റില് ആ പാഠഭാഗത്തിനോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം അത് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തുക തെറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതായിരിക്കണം അല്ലാതെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ആദ്യം തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താനും ശരിയാണെങ്കിലും ആയാലും തെറ്റാണെങ്കിലും വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ടേബിളാണ് ആ ടേബിള് ആ ടേബിള് രണ്ട് തരത്തില് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാതെ മനക്കണക്കായിട്ടും ചെയ്യാം കാരണം എന്താണോ പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം റേഷ്യോ എന്താണോ അതേ ബന്ധത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും വോൾട്ടേജും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായത് പ്രൈമറിയിലെ എരട്ടി ചുറ്റ് ടു ടൈംസ് എരട്ടി ചുറ്റ് പ്രൈമറിയുടെ എരട്ടി ചുറ്റ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈമറിയുടെ എരട്ടി വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവും തിരിച്ചാവാം പ്രൈമറിയുടെ പകുതി ചുറ്റാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറിയുടെ പകുതി വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മനക്കണക്കായിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണോ ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതിൽ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് പത്ത് സോറി അഞ്ഞൂറ് പ്രൈമറിയിൽ അഞ്ഞൂറ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് ഇന്റെ പ്രൈമറി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈമറിയിലെ അഞ്ഞൂറ് ചുറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് പത്ത് വോൾട്ട് ആണ് സെക്കൻഡറിയില് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചുറ്റുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണോ രണ്ടിലെയും പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതിന്റെയാണ് നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് രണ്ടും തന്നേക്കണേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അത് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൈമറിയുടെ ഫൈവ് ടൈംസ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൈമറിയുടെ അഞ്ചരട്ടി ചുറ്റുകൾ എവിടെയുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ട് ഉടനടി നമുക്ക് ഇത് തീരുമാനിക്കാം പ്രൈമറിയുടെ അഞ്ചരട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് വോൾട്ടേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ സെക്കൻഡറി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അഞ്ഞൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് അത് നമുക്ക് മറ്റോണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വി എസ് ബൈ വി പി വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി എസ് വന്നിട്ടില്ല വി എസ് ആണ് കാണേണ്ടത് വി പി ടെൻ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ
എത്രയാവുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഇ സീറോ ഇ സീറോ പോയി ഇ സീറോ ഇ സീറോ പോയി ബാക്കി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഫോർമുല ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലക്കണക്കായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം വീണ്ടും പറയാണ് എന്നിട്ടേ വീഡിയോ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തത് അടുത്തത് പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണാണ് കാണേണ്ടത് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നേക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറും ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് നൂറും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈമറിയിലേക്ക് ആണ് അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈംസ് ടേൺസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാവും എണ്ണൂറിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഇനി ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വെച്ചും ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതില് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടിലേയും ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ട് പ്രൈമറിയിൽ അറുന്നൂറും സെക്കൻഡറിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സെക്കൻഡറി പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൈമറിയിൽ അറുന്നൂറും സെക്കൻഡറിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറും അറുന്നൂറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ സെക്കൻഡറിയിലെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ചുറ്റുകളാണ് പ്രൈമറിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിലെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് ആണ് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഇനി ഇത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ് അതുമാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം അടുത്തത് അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ആണ് രണ്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കാണണം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും പന്ത്രണ്ടും ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും പന്ത്രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ ഒന്നാണ് വൺ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുപതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അറുന്നൂറ് ഇത്രയുമാണ് ആ ടേബിളിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് അതില് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ പ്രൈമറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ സെക്കൻഡറി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ടു ഫോർ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എ സി അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി അപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം വി പി പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ടു ഫോർട്ടി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സപ്ലൈസ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ ഒരു വൈദ്യുത ബെല്ലിന് എട്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണ് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്
is equal to Vs by Vp. Ns by Np is equal to Vs by Vp. Ns, Ns is not clear. Ns divided by Np. Nala is equal to Vs. Vs is 8 by 240. Cross multiply Ns into 240 is equal to 8 into, 4, 8 into 4,800. Then Ns is equal to 8 into 4,800 divided by 240. Then Ns is equal to 160. A. The input voltage of a transformer is 240 volt. Input voltage. 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 Primary voltage is the There are 80 turns in the secondary coil. Secondary, I will confuse you. Secondary is the same as the same as the same the the secondary coil and 800 turns in the primary. NP. 800. Above primary is to the random and no room, secondary is to the random and Baduana, Pathil on the other secondary is to the random, and one secondary is to the random for a vana, other step down transformer on a secondary voltage of how you had a primary car for a vidium, near the radium, Pathil on the radium, the radium, Idotina, I can go for a yam, when I can go to the What is the output voltage of the transformer? NS VS on the other, no carrier VS by VP is equal to. Ns by Np. How is it? How is it? Vs by Irnutinal Pada is equal to Ns. N Pada by N Nura. Vs is equal to N Pada into Irnutinal Pada. N Pada into Irnutinal Pada by N Nura. How is it? 10 times 4. How is it? 24 volt. 24 volt. If a transformer without any loss in power, power nashtamilata transformer, there are five hundred turns. In the primary, अति माने अपन primary ले चुट्टू कर लेना अन्यूरा primary five hundred turns in in the primary NP is equal to five hundred नियंत्रण तो ना टंडा in the primary and two fifty turns in the secondary NS is equal to two fifty The primary voltage is 120 volt. Vp is equal to 120 volt. And the primary current Ip is equal to 0.1 ampere. Primary current primary current 0.1 ampere. Find the voltage and current in the secondary. Vs. 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 NS and NP are the same thing. NS is Two times on primary is the same thing. Two times on NS is the same thing. NS is the same step down transformer. So, we have to do this. We have to do this. We have Thousand, 
ഇരുപതിൽ ഒന്ന് ചുറ്റുകളെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉള്ളു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപതിൽ ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് വോൾട്ട് കിട്ടും ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം വി എസ് ആണ് കാണുന്നത് വി എസ് ബൈ വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അപ്പോ വി എസ് വന്നിട്ടില്ല വി എസ് ബൈ വി പി നൂറ്റി ഇരുപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ വി എസ് എന്ത് കിട്ടും വി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഐ എസ് കാണണം ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി വരും അതായത് രണ്ടിലെയും പവർ ഈക്വൽ ആണ് ഐ എസ് സോറി വി എസ് ഐ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി പി ഐ പി വി എസ് ഐ എസ് സെക്കൻഡറിയിലെ പവറും പ്രൈമറിയിലെ പവറും ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം നമുക്ക് ഐ എസ് ആണ് കാണുന്നത് അത് കാരണം വി എസ് ഐ എസ് ഇടത് വശത്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം വി എസ് എത്രയാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് തന്നിട്ടില്ല ഐ പി വി പി എത്രയാ വി പി വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഐ പി ഒന്നുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ നമുക്ക് ഐ എസ് കാണാം ഐ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എത്ര ടൈംസ് പോവും സിക്സ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ആംപിയർ രണ്ട് ആംപിയർ അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ അടിയില് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വോൾട്ടേജും പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില റേഷ്യൂസ് തന്നുണ്ട് അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ടും തരം തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ